हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूरो मस्कुलर जंक्शन एंड मसल एक्शन पोटेंशियल ओके इन अर्लियर क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन साइकिल ओके इसके लेटर मसल कॉन्ट्रैक्शन साइकिल क्लियर नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूरो जंक्शन एंड हाउ मसल एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड क्लियर एवरी सो वी कैन डिवाइड दिस क्लास इन टू पार्ट फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चरल what is structural point of neuromuscular junction and the second part is the physiology of muscle action potential means how muscle action potential generated okay so yahan par dekhiye kis tarah se kya structure hai what is the structure of neuromuscular junction okay so first understand what is neuromuscular junction okay so neuromuscular junction is a synapse it is what a synapse ओके साइनेप्स बिटवीन सोमेटिक मोटर न्यूरोन सोमेटिक मोटर न्यूरोन एंड मसल एंड प्लेट ओके सो फर्स्ट वी आर मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सिनेप्स ओके व्हाट इज सिनेप्स सो सिनेप सिनेप्स इज जनरली अ कनेक्शन बिटवीन वन न्यूरोन टू अनादर न्यूरोन दिस इज वन पॉइंट और सिनेप्स इज कनेक्शन बिटवीन वन न्यूरोन टू अनादर टारगेट सेल सो हियर दिस इज अवर सेकेंड पॉइंट ओके this is a neuronal portion and this is our target cell okay so this is particularly a somatic motor neuron and it is a synaptic and bulb it is what a synaptic and bulb and this is a muscle fiber and particularly this area is known as a muscle and plate okay now if you are looking the structure then what we find we found a gap between somatic motor neuron and muscle element this gap is known as a synaptic cleft this gap is known as a synaptic cleft okay everyone then second thing is that we found various things within somatic motor neuron so in somatic motor neuron we found a this area is known as a exon area of somatic motor neuron this is a exon of somatic motor neuron and this is a bulb like structure so this bulb like structure is known as a somatic and bulb this bulb like structure is known as a somatic and bulb okay and within this somatic and bulb we found various vesicle we found what various vesicle so this blue colored Uh, circles are what synaptic vesicles okay and within this we found various neurotransmitter and this red color dots are known as a neurotransmitter okay this is particularly acetyl choline clear everyone so i am just showing you with a model isi structure ko main aapko model ke through batata hu ki isme kya hota hai as well as we also found various type of channels okay so what are those channel these are like uh, this red color structure this blue color structure this green color structure as well as this green color structure so these are various channels what are those this is red color structure is voltage gated calcium channel blue color structure is voltage gated sodium channel and this green color structure is known as a voltage gated potassium channel and this flower like structure is known as a cholinergic receptor particularly nicotinic type 1 okay इन सारी की सारी स्ट्रक्चर को मैं आपको मॉडल के थ्रू बताना चाहता हूं ओके तो अब यहां पर इसी का मॉडल देखिए क्या इसका मॉडल है नाउ लुक एट द मॉडल ऑफ दिस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सो दिस येलो कलर स्ट्रक्चर विच आई मेड अ सिनेप्टिक एंड बट पर्टिकुलरली अ पार्ट ऑफ सोमेटिक मोटर न्यूरोन it is a particularly part of somatic motor neuron this is a axonal area this is the axonal area and this uh, bulbar area is known as a synaptic and bulb this orange color part is a part of muscle fiber and particularly this part is known as a muscle and plate okay and between both of these this purple color area is known as a synaptic cleft it is known as a synaptic cleft in this neurotransmitters are released in this neurotransmitter are released okay just look on this pink color circle these pink color circles are synaptic vesicles these are what synaptic vesicle and in these vesicles we found a neurotransmitter this neurotransmitter is filled in these vesicles this is particularly acetylcholine and there are various type of neurotransmitter may be filled in these vesicles i am just showing you these are the 
neurotransmitters look at here these are the neurotransmitter okay and the next thing is what we found various channels we found what various channel this is a like this purple color channel is particularly a calcium channel this is a voltage sensitive calcium channel and here i draw various three type other channels or on motor and plate or we can say sarcolemma okay muscle fiber sarcolemma so this green color structure is particularly we can consider it as a nicotinic type of cholinergic receptor okay nicotinic type of cholinergic receptor this is a pentameric okay this is what pentameric and this yellow color uh, channel is we can consider it is a potassium channel and this pink color structure we can consider it as a sodium channel we can consider it as a sodium channel okay everyone now first we understand how these vesicle reaches here and how acetylcholine is filled in this area सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि एसिटाइल कोलिन कैसे बनता है वेसाइकल कैसे यहाँ पहुँचती है और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो किस तरह से माइनस नाइन्टी मिली वोल्ट होता है ओके सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड दिस एंड देन फर्दर वी अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट ओके हियर वी हैव दीज वेसाइकल नाउ द क्वेश्चन इज वॉट दीज वेसाइकल रीचेज हीयर फ्रॉम विच एरिया so these vesicle reaches from this is a structure of a spinal cord and this is a ventral gray horn this is what a ventral gray horn i am just writing so this is ventral gray horn and here we found some cell body so these are various cell bodies in ventral gray horn these are various cell bodies from these cell body there is a enterograde transportation of these vesicles there is a enterograde transportation of these vesicles and it reaches into this area it reaches into this area okay everyone so this is how vesicle reaches in this area now just understand how acetylcholine is formed okay so there are some step for the formation of acetylcholine okay किस तरह से एसिटाइल कोलिन फॉर्म होगा सो वी हैव अ व्हाट एटीपी वी हैव अ व्हाट एटीपी प्लस वी हैव एसिटेट एसिटेट एंड वी हैव को एंजाइम ए को एंजाइम ए ओके सो दिस ऑल बाइंड टुगेदर दिस ऑल बाइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म एसिटाइल coenzyme a and we also have a choline we also have a choline okay we also have a choline clear to yahan dekhiye ki choline jo hai sabse the first question is that from where we are getting atp acetate and coenzyme a so we are getting it from mitochondria this is what a mitochondria and we are getting atp acetate and coenzyme a from mitochondria then we are forming acetyl coenzyme a now we have a choline and from where we are getting choline we are getting choline from diet we are getting it from diet okay clear now this choline will bind with this acetyl coenzyme a and it form what it form acetyl choline it form what acetyl choline i'm just writing in short this is what a acetyl choline as well as there is also a Uh, removal of coenzyme a there is also a removal of coenzyme a okay and this reaction happen in the presence of enzyme that is known as a choline acetate transferase okay i'm just writing here okay so so this enzyme reaches on this portion and doing help in the formation of acetyl choline and coenzyme a okay so is tarah se hamare paas mein kya ban jayega acetyl choline ban jayega so here we have a what acetyl choline this is what a acetyl choline clear now the thing is that how this acetyl choline is transferred in this vesicle kis tarah se acetyl choline is vesicle ke andar transfer hoga okay so just look at here we have a some transporter we have a some transporter channels okay on this vesicles so just look at here this is a transporter channel okay and here we have a transporter another channel okay now just understand he in outside of the vesicles we, here we have a h plus ion concentration which is high and in here we have a h plus ion concentration which is low okay 
बट एच प्लस आयन आर मूविंग अपोजिट टू इथ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ओके सो हियर एच प्लस आयन आर मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ ए टी पी इन द प्रेजेंस ऑफ ए टी पी सो हियर ए टी पी इल हाइड्रोलाइज एंड फॉर्मिंग वॉट ए डी पी ओके सो इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस आयन आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड देर इज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ एसिटाइल कोलिन सो दिस ट्रांसपोर्टर विल ट्रांसपोर्ट एसिटाइल कोलिन इन दिस डायरेक्शन एंड दिस एच प्लस आयन मेंटेनिंग द बैलेंस सो दिस एच प्लस आयन आर ट्रांसपोर्टिंग आउटसाइड ओके सो दिस इज हाउ दिस एसिटाइल कोलिन इज मूविंग इन साइड द वेसाइकल्स ओके सो इस तरह से आप समझिए किस तरह से एसिटाइल कोलिन अंदर आया एसिटाइल कोलिन जो है फॉर्म हो चुका है यहां पर दिस इज वॉट एसिटाइल कोलिन फॉर्म ओके सो दिस इज एसिटाइल कोलिन अब एसिटाइल कोलिन में क्या होगा यहां पर H प्लस आयन जो है बाहर की साइड में ज्यादा कंसेंट्रेशन में है एंड एच प्लस आयन आर लेस इन हियर ओके बट अपोजिट टू इस कंसेंट्रेशन के रीड दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन ओके इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी ओके एंड देन हियर इज अनदर ट्रांसपोर्ट फॉर एसिटाइल कोलिन सो एसिटाइल कोलिन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू इस कंसेंट्रेशन के एरिए अकॉर्डिंग टू इस कंसेंट्रेशन के एरियड क्योंकि एसिटाइल कोलिन इस एरिया में ज्यादा है और यहां बिल्कुल भी नहीं है तो अब यहां पर क्या होगा एसिटाइल कोलिन अंदर आ रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए एच प्लस आयन बाहर मूव कर जाएंगे तो इस तरह से आपके पास में क्या हो जाएगा हियर वी गॉट द एसिटाइल कोलिन इन द वेसाइकल ओके दिस इज हाउ वी गॉट द एसिटाइल कोलिन इन साइड द वेसाइकल क्लियर एवरी वन यहां तक का पोर्शन आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा ओके नाउ आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है जस्ट लुक इट दिस दिस इज द ग्राफ वन साइड ऑन द वाई एक्सिस आई मेड वोल्टेज इन मिली वोल्ट एंड इन ऑन एक्स एक्सिस आई मेड टाइम ओके सो आई एम जस्ट टेलिंग यू वॉट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ओके सो जस्ट लुक एट द पिक्चर सपोज दिस इज अ मसल फाइबर ऑन मसल फाइबर वी फाउंड टू टाइप ऑफ चैनल वी फाउंड अ टू टाइप ऑफ चैनल ओके द फर्स्ट चैनल इज सोडियम पोटेशियम एटी पी एच पम्प एंड सेकेंड इज पोटेशियम लीकी चैनल आई एम जस्ट ड्रॉइंग दैम ओके दिस इज अ सोडियम पोटेशियम एटी पी एच पम्प एंड दिस वन इज पोटेशियम चैनल ओके सो नाउ हाउ वॉट हैपन एट द रेस्टिंग कंडीशन वॉट हैपन इन द रेस्टिंग कंडीशन so this is the extracellular side and this is the intracellular side so consider one thing potassium is high in this side potassium is higher in the in this side and potassium is low in this side so potassium is low in this side and the next thing is that about the sodium we found more sodium in extracellular side we found what more sodium in this side and less sodium in inside okay we found less sodium in inside okay everyone so what happen in this condition generally sodium moving outside opposite to its concentration gradient so three sodium moving outside three sodium moving outside and two potassium moving inside two potassium moving inside clear everyone so what happen here more positive charge moving outside and less positive charge moving inside second here we have a potassium and potassium are also high in this side and potassium also leaked from this area so what happen positive charges are less so this side become negative this side become negative okay so it reaches on minus 90 millivolt that is known as a resting membrane potential so i just drawing here it is what a minus 90 millivolt okay this is the resting membrane potential now this is the first portion of this lecture now understand the second portion how uh, muscle action potential generated okay so what happened due to some stimulus due to some stimulus okay due to some stimulus there is activation of this area of uh, spinal cord and these cell bodies get activated and they generate nerve impulse now nerve impulse reaches in this area nerve impulse reaches in this direction okay and after reaching of nerve impulse in this direction what happen we found some sodium channel in this direction just look at here we found some sodium channel in this area we found some sodium channel in this area i already told 
सोडियम इज मोर इन दिस एरिया सोडियम इज मोर इन दिस एरिया ओके एंड लेस इन दिस एरिया एंड लेस इन दिस एरिया ओके क्लियर सो वॉट हैपन सोडियम मूविंग इन दिस डायरेक्शन सोडियम मूविंग इन दिस डायरेक्शन क्लियर एवरी वन तो वैन सोडियम कमिंग इन दिस डायरेक्शन दिस एरिया बिकम पॉजिटिव दिस एरिया बिकम पॉजिटिव ये एरिया कैसा हो जाएगा पॉजिटिव ना पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन ओके इनिशियली दिस एरिया इज नेगेटिव इनिशियली नेगेटिव एरिया है ये ओके इनिशियली नेगेटिव है ओके रेस्टिंग मेम्बर इन पोटेंशियल पर बट जैसे ही सोडियम आएगा जैसे ही सोडियम आएगा दिस एरिया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो दिस एरिया बिकम पॉजिटिव ये एरिया क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा एंड हियर वी रीज ऑन 30 मिली वोल्ट यहां पर क्या हो जाएगा हम 30 मिली वोल्ट पर पहुंच जाएंगे ओके ड्यू टू सोडियम कमिंग इन साइड नाउ दिस इज अ वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल दिस इज वोल्टेज सेंसिटिव और वी कैन से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओके सो वॉट हैपन कैल्शियम नाउ दिस चैनल आर एक्टिवेटेड एट द इनिशियल स्टेज दिस चैनल आर क्लोज एट द इनिशियल स्टेज दिस चैनल आर क्लोज आई एम जस्ट शोइंग यू बाय दिस वे दिस चैनल आर क्लोज ओके बट वैन पोटेंशियल रीचे थर्टी मिली वोल्ट दिस चैनल बिकम ओपन दिस चैनल बिकम ओपन नाउ द कैल्शियम कंसिडर दिस इज अ कैल्शियम कंसिडर दिस इज अ कैल्शियम सो कैल्शियम इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन कैल्शियम इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन ओके सो नाउ कैल्शियम इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन ओके सो हियर वी आर गेटिंग वॉट कैल्शियम हियर वी आर गेटिंग वॉट कैल्शियम सो दिस इज वॉट अवर कैल्शियम ओके नाउ हाउ दिस कैल्शियम कैन एक्टिवेट द एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस कैल्शियम किस तरह से एक्सोसाइटोसिस करवाएगा वेसाइकल्स का ओके तो यहां आप समझिए हमारे पास में दो तरह के प्रोटीन होते हैं दीज टू टाइप ऑफ प्रोटीन आर नॉन एज ए स्नेयर्स प्रोटीन वॉट काइंड ऑफ प्रोटीन दीज आर नॉन एज ए स्नेयर्स प्रोटीन ओके प्रोटीन ओके दे आर टू टाइप दे आर टू टाइप वी स्नेयर वी स्नेयर एंड टी स्नेयर एंड कौन कौन से वो प्रोटीन है वो देखिए आप द फर्स्ट वन इज सिनेप्टो टैगविन एंड सिनेप्टो ब्रेविन ओके सो आई एम जस्ट राइटिंग एंड दे आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन टी स्नेयर The first one is SNAP25 and another one is syntaxin. Another one is syntaxin. Okay, ये हमें कहा मिलेंगे V स्नेयर हमें मिलेगा वेसाइकल्स पर Okay, so I am just drawing सिनेप्टो टैगविन एंड सिनेप्टो ब्रेविन सो दिस इज द फर्स्ट वन दिस इज द फर्स्ट वन सिनेप्टो टैगविन ओके एंड दिस इज सेकेंड वन दिस इज सेकेंड वन सिनेप्टो Brevin. I am just writing. This is first and this is second. Okay. So this is first and this is second. इसी तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा first और ये क्या हो जाएगा हमारा second. Okay. So here I am drawing the second one. This is T snare protein. Okay. Snap one. This is snap one and this is syntaxin. This is what a सिंटेक्सिन ओके okay? इस तरह से हमें टी स्नेयर और बी स्नेयर के प्रोटीन मिल रहे हैं नाउ अंडरस्टैंड वॉट हैपन वेन कैल्शियम रीचेज ऑन दिस डायरेक्शन ओके नाउ कैल्शियम इज बाइंडिंग ऑन दिस साइड कैल्शियम इज बाइंडिंग ऑन दिस साइड ओके सो दिस इज अवर कैल्शियम ओके नाउ कैल्शियम इज बाइंडिंग फ्रॉम दिस पॉइंट सो दिस सेकेंड प्रोटीन इज सिनेप्टो ब्रेविन एंड दिस इज वॉट सिंटेक्सिन so here it calcium is binding okay and similarly calcium is binding on this direction okay so due to binding of these protein now this vesicle is now joined with this layer ab ye jo protein hai isko twin kar lenge ye isko twist kar lenge and ye kya karenge protein it pulling this vesicle it pulling this vesicle okay to is vesicle ko agar ye pull karenge to ye kya karenge now they are fusing this vesicle with this layer ओके सिनेप्ट्रिक एंड बल्ब की जो मेम्ब्रेन है उससे ये फ्यूज कर देंगे तो अब क्या होगा व्हाट हैपन ये दिस इज द फ्यूज सो बाय दिस वे दिस फ्यूजन अगर ओके तो इस तरह से क्या हो जाएगा फ्यूजन हो जाएगा नाउ आफ्टर एक्सोसाइटोसिस 
एसिटाइल कोलिन इज रिलीज इस तरह से क्या हो जाएगा दिस इज हाउ एसिटाइल कोलिन इज रिलीज तो इस तरह से क्या हो गया हमारे पास में एसिटाइल कोलिन यहां पर रिलीज हो गया बाय एक्सोसाइटोसिस बाय एक्सोसाइटोसिस ओके क्लियर एवरीवन नाउ एसिटाइल कोलिन रिलीज हो चुका है नाउ एसिटाइल कोलिन इज बाइंडिंग ऑन दिस रिसेप्टर ओके एंड दीज आर द कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर्टिकुलरली है निकोटेनिक टाइप टाइप वन ओके सो हियर एसिटाइल कोलिन विल बाइंड दिस इज अ पेंटामेरिक रिसेप्टर दिस इज वॉट अ पेंटामेरिक रिसेप्टर याद रखिए निकोटेनिक टाइप वन जो है पेंटामेरिक रिसेप्टर है ओके फाइव फोल्ड होते हैं इसके अंदर एसिटाइल कोलिन नाउ बाइंड हियर एंड ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन वॉट है their sodium and potassium will move from this channel sodium and potassium will move from this channel okay so kya hoga sodium now sodium will move so more sodium high amount of sodium move in this direction so sodium move inside and less amount of potassium less amount of potassium move outside okay less amount of potassium move outside so what happen इनिशियली दिस इट इज नेगेटिव इनिशियली इट इज वॉट नेगेटिव इनिशियली ये क्या है नेगेटिव है ओके सो ये नेगेटिव है तो उससे क्या हो रहा है अब सोडियम अंदर आ रहा है ज्यादा फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि यहां पर क्या हो रहा है फाइव टू सिक्स जो है सोडियम जो है मूव कर रहे हैं और वन टू टू पोटेशियम बाहर जा रहे हैं मतलब कि ज्यादा पॉजिटिव अंदर पॉजिटिव आयन अंदर आ रहे हैं और पॉजिटिव आयन बाहर कम जा रहे हैं इसका मतलब क्या होगा जो इनसाइड है वो पॉजिटिव होती जाएगी मतलब कि आप यहां पर देखिए कि ये पोटेशियम कम गया ओके इससे भी क्या होगा सेम यही कंडीशन होगी पोटेशियम कम जाएगा और सोडियम जो है हमारा ज्यादा अंदर आएगा सोडियम क्या होगा ज्यादा अंदर आएगा ओके दिस इज सेम हैपन ही ओके क्लियर एवरी सो so, सोडियम यहाँ हमारे पास में ज़्यादा आया ओके एंड पोटेशियम हमारे पास में क्या हुआ कम गया हाई अमाउंट ऑफ सोडियम मूविंग आउटसाइड हाई अमाउंट ऑफ सोडियम मूविंग आइट्स आउटसाइड सो अब यहाँ पर क्या होगा इट जनरेट पॉजिटिव चार्ज इट जनरेट व्हाट पॉजिटिव चार्ज सो हियर सेल हियर सेल मेम्ब्रेन सार्कोलेमा बिकम वॉट पॉजिटिव हियर सार्कोलेमा बिकम वॉट पॉजिटिव ओके it wo it become what positive clear everyone by this way they are generating what a threshold potential and this threshold potential is reaching on minus 55 millivolt minus 55 millivolt so here this potential is reaching on up to this direction and this is what a minus 55 millivolt minus 55 millivolt okay this is a threshold potential this is what a threshold potential okay now due to reaching up to minus 55 millivolt which is a threshold potential now this sodium voltage gated sodium channel may get activated sodium channel kya ho jayenge activate ho jayenge okay और सोडियम चैनल एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें देन वी फाइंड टू टाइप ऑफ गेट ऑन दिस चैनल दिस रेड कलर एंड दिस ब्लैक कलर ओके सिमिलरली ऑन द पोटेशियम चैनल ओके दिस रेड कलर एंड ब्लैक कलर सो रेड कलर इज एक्टिवेटेड गेट एंड ब्लैक कलर इज इनएक्टिवेटेड गेट रेड कलर इज एक्टिवेटेड गेट एंड ब्लैक कलर इज इनएक्टिवेटेड गेट ओके सो एट द रेस्टिंग कंडीशन जब यहां माइनस फिफ्टी फाइव मिली वोल्ट नहीं पहुंचा है इन दैट कंडीशन रेड कलर जो एक्टिवेटेड गेट है वो क्या रहता है क्लोज रहता है द गेट इज क्लोज द गेट इज क्लोज बट वैन इट रीचेज माइनस फिफ्टी फाइव मिली वोल्ट जब ये माइनस फिफ्टी फाइव मिली वोल्ट पर पहुंचेगा इन दैट कंडीशन द रेड कलर गेट इज ओपन द रेड कलर गेट इज ओपन नाउ इट इज इन दिस वे इट इज इन this way it is in this way okay so gate is open so what happen sodium move inside sodium will move inside this is our sodium this is our sodium so sodium will move inside okay this is way this is how सोडियम विल मूव दिस साइड ओके सो अब और ज्यादा सोडियम आ रहा है मीन्स इट जनरेट मोर पॉजिटिव चार्ज मीन्स इट जनरेट मोर पॉजिटिव चार्ज सो 
दिस एरिया बिकम मोर पॉजिटिव दिस एरिया बिकम वॉट मोर पॉजिटिव इस तरह से ये एरिया क्या हो जाएगा और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा क्लियर एवरी वन ना दिस एरिया रीचेस अप टू द प्लस थर्टी मिली वोट एंड इट जनरेट अ डी पोलराइजेशन वेव इट जनरेट वॉट अ डी पोलराइजेशन वेव ओके सो अब ये कहां तक पहुंच गया है इट नाउ इट रीचेज ऑन प्लस थर्टी मिली वोल्ट ओके सो दिस इज वॉट अ प्लस थर्टी मिली वोल्ट क्लियर एवरी वन सो प्लस चार्ज ज्यादा हो गया तो ये क्या हो गया हमारा डी पोलराइजेशन वेव दिस इज वॉट अ डी पोलराइजेशन वेव आई एम जस्ट राइटिंग ओवर ही ओके सो दिस इज वॉट अ डी पोलराइजेशन वेव क्लियर नाउ जस्ट लुक एट हियर व्हाट हैपन आफ्टर जनरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिस पॉजिटिव चार्ज दिस पॉजिटिव चार्ज मे डू टू टू वर्क दिस पॉजिटिव चार्ज मे डू टू वर्क इट एक्टिवेट so it activate two thing this is a t tubules this is what a t tubules okay and this is what a sarcoplasmic reticulum in sarcoplasmic reticulum we have a what calcium inside the sarcoplasmic reticulum okay so due to generation of this positive charge what happen here we found on t tubules we found a receptor that is known as a dihydropyridine receptor i am just writing it okay so this Red color structure is known as a dihydropyridine receptor, and this uh, black color structure is known as a rhinodyne receptor. This black color structure is known as a rhinodyne receptor. Okay, so what happened in this condition due to positive thirty milli volt? This, these both are binding to each other. These both are binding to each other. Okay, so what happened? You just look at here. these are binding in this way these are binding in this way okay so due to this reason what happen this area is open of sarcoplasmic reticulum these calcium move outside these calcium move outside okay this calcium move outside and they reaches into the sarcoplasm this is the first thing okay क्या होगा ये पॉजिटिव चार्ज 30 मिली वोल्ट होने से यहां पॉजिटिव चार्ज मूव हो जाएगा प्रोपोगेट हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट हो रहा है ओके तो उस वजह से क्या हो रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइनोडाइन रिसेप्टर है दे विल बाइंड विद द डाइहाइड्रोपाइरिन रिसेप्टर विच वी फाउंड ऑन टी टीब्यूज तो इस वजह से क्या होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो चैनल है यहां पर वो क्या हो जाएंगे ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम बाहर आ जाएगा ओके नाउ दिस कैल्शियम will bind with the troponin. This calcium will bind with the troponin. Okay, ये calcium किससे bind कर जाएगा Troponin से bind कर जाएगा Okay, और यहां से फिर muscle contraction cycle आपका start हो जाएगा At the same time, इसी time पर क्या होगा At the same time, here we have a potassium ion. Here we have what? Potassium ion. Clear? So now potassium is more in this direction. Potassium is more in this direction. okay and potassium is less in this direction clear so what happen now this sodium in that condition when it reaches on 30 milli volt this activation gate this uh, inactivated gate is closed this inactivated gate is closed inactivated gate is closed now so movement of sodium jo sodium ka movement hai wo bahar jana band ho jayega और उसी टाइम पर क्या होगा पोटेशियम चैनल जो है वोल्टेज सेंसिटिव पोटेशियम चैनल उनका जो इनएक्टिवेटेड गेट है वो ओपन हो जाएगा इट रिमेन एक्टिव ये क्या हो जाएगा ये ओपन हो जाएगा ओके तो अब हमारा पोटेशियम आयन क्या होगा बाहर जाएगा नाउ पोटेशियम आयन मूव आउटसाइड सो पोटेशियम आयन अगर बाहर जाएगा और सोडियम अंदर आना बंद हो गया तो नाउ दिस एरिया बिकम नेगेटिव तो ये एरिया क्या होना स्टार्ट हो जाएगा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा अगर नेगेटिव होगा तो ये कब तक नेगेटिव होता रहेगा जब तक कि ये अगेन इट रीचेस अप टू माइनस नाइनटी मिली वोल्ट ओके एंड दिस वेव इज नॉन एज अ रीपोलराइजेशन वेव दिस वेव इज नॉन एज अ रीपोलराइजेशन वेव ओके एवरी इस वेव को हम क्या बोलेंगे रीपोलराइजेशन वेव क्लियर एवरी So, इस तरह से यहां पर पोटेशियम बाहर गया और रिपोलराइजेशन वजह से माइन वापस माइनस नाइनटी मिली वोल्ट आ गया तो इस तरह से हमारा एक एक्शन पोटेंशियल मसल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ ओके 
अब जब ये एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ उस कंडीशन तक हमारे पास में यहाँ पर क्या है एसिटाइल कोलिन है और बहुत सारे एसिटाइल कोलिन है हमारे पास में यहाँ पर तो दोबारा से ये एसिटाइल कोलिन दोबारा से एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना कर दें उसके लिए हमारे पास में क्या होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ओके सो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज विल डू द ब्रेक डाउन ऑफ दिस एसिटाइल कोलिन एसिटाइल कोलिन का क्या कर देगा ब्रेक डाउन कर देगा ओके okay? so due to breakdown of acetyl choline by acetyl choline esterase the next uh, action potential is not generated till the first will end jab tak pehla khatam nahi ho jata tab tak dusra action potential generate nahi karega so this is the benefit of acetyl choline esterase clear everyone now just understand one more point we have a one kind of compound botulin toxin okay botulin toxin ओके दिस कंपाउंड इज ब्लॉकिंग द एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस दिस कंपाउंड इज ब्लॉकिंग व्हाट एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस बॉटिलिन कंपाउंड क्या करता है इट ब्लॉकिंग द एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस अगर एक्सोसाइटोसिस नहीं होगा इन दैट कंडीशन एसिटाइल कोलिन विल नॉट रिलीज एसिटाइल कोलिन विल नॉट रिलीज ओके और अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा ओके okay? मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा क्लियर एवरीवन सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे जो कैंड जार होते हैं दिस इज जनरेटेड बाय द बैक्टीरिया बॉटिलियन टॉक्सिन वी आर गेटिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया सो समाइम देर इज अ कंटामिनेटेड फूड इफ सम पीपल गेट दिस कंटामिनेटेड फूड देन देयर इज अ पैरालाइसिस ऑफ स्केलेटल मसल इन दैट पर्सन एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ ओके बट द सेम बॉटिलियन टॉक्सिन वी आर यूजिंग इन सम डिसऑर्डर What are those disorders? The first one is strabismus. What is strabismus? This is crossed eye. And the second one is blee ferro spasm. Second one is blee ferro spasm. What is blee ferro spasm? This is uncontrollable blinking. What is? It is uncontrollable blinking. Okay. So this is how we are using botulin toxin. Now just look another point. The another plant like curare. The other other plant is curare. Okay. And this another plant. Also inhibiting acetyl choline binding. Okay, it also inhibit the binding of this acetyl choline with nicotinic receptor. Okay, so what happen? So if it is blocking the binding of acetyl choline with its receptor, then again contraction cycle of muscle is inhibited. Okay, so here we have a two kind of compounds like one is botulin toxin and another another one is curare. Both are inhibiting the contraction cycle. Okay, sometime examiner ask question on these point. Clear everyone. Now one more thing, we also found another compound. Those are the anti-acetyl cholinesterase compound. These are what anti-acetyl cholinesterase compound. Okay, so these are anti-acetyl cholinesterase compound, and these compound inhibit acetyl cholinesterase and make the availability of Acetyl choline, okay. Such kind of things are useful in myasthenia gravis. Okay, we will discuss these point in the pharmacology section. Clear? So just a quick recap of all of these. What happened here? Here action potential nerve impulse reaches in this direction. More sodium moving inside from this channel, and it it generate a depolarization wave. After depolarization wave reaches here at the calcium channel. the calcium channel uh, may open and calcium move from outside to inside calcium move outside to inside and now now this calcium is bind with this snares proteins these v snare and t snare protein and uh, induce the exocytosis okay due to exocytosis acetyl choline release in synaptic cleft and from synaptic cleft acetyl choline bind with nicotinic receptor and at the nicotinic receptor what happen this sodium and potassium there is a movement of sodium and potassium more sodium moving inside and less potassium moving outside so this uh, internal layer become more positive and reaching up to the threshold potential reaching up to the threshold potential okay and then what happen this sodium channel will open due to Minus fifty five millivolt. Now these sodium uh, that then this sodium is moving inside 
and again it generating more positive charge and it this positive charge reaches up to the pl plus 30 millivolt after reaching on the plus 30 millivolt three thing happening here the first thing is that closing of this sodium channel and the second one is due to positive charge there is a binding of dihydropyridine receptor with rhinodyne receptor and there is an opening of calcium channel there is an opening for calcium and calcium will move outside from the sarcoplasmic reticulum and this is our thin and thick filament basal fibers okay and this calcium will bind with the troponin and by this way muscle contraction occur and the next thing is that here we have a potassium channel and these potassium now open and after opening of this potassium channel potassium move outside due to movement of potassium outside and closing of sodium channel there is a generation of a negative charge over here and due to negative charge there is a repolarization wave okay so i hope you people are able to understand and i mujhe lagta hai ki aap logo ko yahan par sab kuch samajh mein aa gaya hoga thoda tough hai but ho maine pura aap logo ko samjhane ki koshish ki hai through chart aur uh, alag se uh, pura diagram bana kar ek ek step samjha kar तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है दूसरे बच्चों के लिए भी क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और जनरेशन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल है ये काफ़ी टफ सेक्शन है अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप जरूर इसको दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करिए यहाँ पर मैंने आप लोगों से कुछ एम डिस्कस किए हैं उन एम का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें जय भारत जय हिंद क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन द साइनेस बिटवीन सोमेटिक मोटर न्यूरॉन एंड सेंट्रल मसल फाइबर बी द गैप बिटवीन वन सेल टू अनादर सेल सी द गैप बिटवीन वन टिश्यू टू अनादर टिश्यू नन क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज साइनेप ए इट इज अ रीजन वेयर कम्युनिकेशन अकर बिटवीन टू न्यूरोन्स बी इज अ रीजन वेयर कम्युनिकेशन अकर बिटवीन अ न्यूरोन एंड अ टारगेट सेल See both of these and D none of these. Question number three: As nerve impulse elicit a muscle action potential by which of the following step? A. Release of acetylcholine. B. Activation of acetylcholine receptor. C. Production of muscle action potential and termination of acetylcholine activity. D. All are correct. Question number four: Injection of Botox, botulinum toxin, is used for which condition? A. Strabismus. B. Blepharospasm. C. Both of these and D none of these. Question number five. What is resting membrane potential of muscle? A minus 90 millivolt, B minus 10 millivolt, C minus 55 millivolt, D plus 90 millivolt. So I already discussed answer of all of these question in my lecture. If you have any doubt, then go through with the lecture again and answer in comment box.